आज का जो टॉपिक है ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अंडरस्टैंडिंग पोलिटिकल सोशियोलॉजी थ्रू फिलासफर्स अच्छा इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो वर्थ है वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हर डिसिप्लिन की जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट है कि हर दौर हर वक्त के आने वाले जो फिलासफर्स थे जिनके पास अपनी सोच थी जो अपने हालात के मुताबिक ज़माने के लिए लोगों के लिए वक्त के लिए माशरे के लिए अपने ख्याल का इजहार करते थे तो उन ख्याल का इजहार जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट उसकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत अहम किरदार अंजाम देता है तो आज का जो टॉपिक है वो हमें बेसिकली इस वजह से ज़्यादा दिलचस्पी से सुनना भी है और समझना भी है कि इसमें मुख्तलिफ फिलासफर्स ने जो काम किया उन्होंने जो अपने ख्याल दिए उनका तसलसल क्या था उनके ख्याल की वजह से हमारे इस डिसिप्लिन की ग्रोथ कैसे हुई इन सवालों के जवाब हम आज तलाश करने की कोशिश जो है वो करेंगे अच्छा दो बेसिक ट्रेडिशंस हैं फिलोसोफिकल ट्रेडिशंस जिन्होंने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अंजाम दिया एक तो है पॉजिटिविज्म और दूसरा है फिनोमिनोलॉजी अब व्हाट इज पॉजिटिव पॉजिटिविज्म बेसिकली पॉजिटिविज्म एंड फिनोमिनोलॉजी दे आर द रूट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू ट्रेडिशंस पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैज बीन इवॉल्व एंड स्पेसिफिकली द टर्म पॉजिटिविज्म वॉज ब्रॉड इन टू यूज बाय ऑगस्ट फॉर्म एंड ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पोलिटिकल सोशियोलॉजी एंड वट्स द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डेट द ऑल नॉलेज कैन बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक बिहेवियर एंड साइंस एंड स्पेसिफिकली दैट ऑल पीपल ऑल द ह्यूमन बींग्स दे कैन बी अंडरस्टैंड बाय अप्लाइंग जर्नल लॉज मैक्स वेबर एंड अर्कम दे आर द टू फिलासफर्स एंड दे आर द थिंकर्स बेसिकली दो आर कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थाट on the other hand the term phenomenology is associated with the specifically by the shulz and it he advocates that the search of positivism for social causes it is only an illusion because human beings they, they uh, we cannot apply the general laws on the behavior of human beings a very simple thing or very simple formula behind this development or behind the debate created by the philosophers that can we understand human beings by applying general laws on them or human beings can be understood as the as something uh, in like in the laboratory so it is very interesting question that human beings because they are not static things we cannot control human behavior so when a group of philosophers they think that human behavior can be controlled human behavior can be analyzed by applying some general laws so can we definitely we cannot because human behavior cannot be controlled like a experiment in a lab although we can understand ki agar koi khushi ki baat hogi to sab log khush honge agar koi udasi ki baat hai to sabhi log udas honge ye to ek general baat to ho sakti hai lekin koi kitna khush hoga kai dafa aisa bhi hota hai ki koi khushi ki baat hai lekin koi insaan expressive nahi hota wo us tarah apni khushi ka izhar nahi kar pata to ye sari debate jo hai ये चलती रहती है और इसी तरीके से जो फिलासफर्स हैं जो थिंकर्स हैं वो अपना अपना परस्पेक्टिव देते हैं कि जो इंसानी माशरा है उसके अंदर होने वाली तब्दीलियाँ इंसानों के रवैयों को मुतासर करती हैं और इसी इन्हीं तब्दीलियों के जेर साया इन्हीं तब्दीलियों के जेर असर जो नए पैमाने हैं जो नए लेवल्स ऑफ थाट हैं वो भी सामने आते हैं और फिर उनकी एप्लीकेशन से नए सवाल आते हैं और इसी तरीके से ये सवालों जवाब का सिलसिला जो है वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को आज 
ایک اہم ترین سبجیکٹ بنانے میں کامیاب ہوا ہے